last presentation, dans la dernière présentation, we saw how in 11, nous avons vu comment dans Apocalypse 11, the whole chapter, donc tout le, tout le chapitre, is a struggle or a war between the king of the south and the king of the north. Euh, est une lutte en fait entre le roi du sud et le roi du nord. We saw how those, those two protagonists Nous avons vu comment ces deux protagonistes were first portrayed as being Greece, euh, ont été donc montrés comme étant la Grèce and then at the fall of Greece in 31 BC, et donc à la chute de la Grèce donc en euh, 31 the king of the south comes out of the picture. Donc le roi du sud est sorti du devant de la scène. And then it describes the history of the king of the north pagan Rome and the history of the king of the north papal Rome. Et nous avons vu l'histoire après du roi du nord donc Rome païenne et Rome papale. Most of the chapter deals with their exploits and struggles. Et euh, la plupart du chapitre parle de leurs exploits et de leurs luttes. Then at the time of the deadly wound, the time of the end. Donc au temps de la blessure mortelle, donc au temps de la fin. The king of the south is going to be resurrected. Le roi du sud va être ressuscité. And it's now going to be France. Et il va être la France. France finishes its role as the king of the south here. Et la France va finir son rôle en tant que roi du sud. And then history continues. Et après l'histoire continue. Now this revolution that shook uh, France like an earthquake. Et uh, donc cette uh, révolution qui a secoué donc la France comme un, comme un tremblement de terre. Soon began to have its effect or a ripple effect through Europe. Elle a commencé à avoir donc des effets uh, à travers l'Europe. One of the most important years in the 19th century et une des, euh, des, en fait, des dates les plus importantes dans le 19e siècle is the year 1848. L'année 1848. Four years after 1844. Donc c'est quatre années après, après 1844. And in this year, et donc cette année, it's called the year of revolution. on appelle l'année des révolutions. And revolution swept across Europe. Et il euh, y a des révolutions qui ont, qui ont balayé l'Europe. Et la plupart des pays principaux all had a revolution in that ont tous year. eu euh, donc une révolution pendant cette période de temps. It was a very few, um, short all this donc c'était un petit moment de temps et tout s'est passé pendant ce moment-là. Et euh, un des pays qui a été épargné de cette révolution c'était la Russie. La monarchie en Russie Maintained its position. Parce que la, la monarchie qui était en place donc en Russie a pu maintenir sa position. Because this revolution was really attack upon the system of the monarchy. Parce que les révolutions alors étaient en train d'attaquer donc le système de la monarchie, de la monarchie. People wanted social justice. Les gens voulaient donc une justice sociale. Which is what led to the French Revolution, as you all know. Qui a euh, donc amené donc à la Révolution française, comme vous le savez tous. So these revolutions sweep across Europe. Donc ces, ces, ces révolutions ont donc balayé donc l'Europe. And they come to the very borders. Et sont arrivées donc juste à la frontière. Of Russia. À la frontière de la Russie. And then they stop. Et elles se sont arrêtées. So for many years it looked as though Russia was going to escape this revolution. Et pendant plusieurs années on a eu l'impression que donc la Russie allait échapper donc à ces à ces révolutions. But in 1917. Mais en 1917. The revolution finally came to Russia. La révolution est finalement arrivée en Russie. Succeeded in its work. Elle a donc marché, elle a eu du succès. And we have what is in history called the Bolshevik Revolution. Et nous avons ce qui est appelé dans l'histoire la révolution bolchevique. Now this revolution in Russia. Et donc cette révolution en Russie was far worse than the revolutions that had occurred in Europe. Était bien pire que les révolutions qui se sont passées en Europe. This revolution here. Donc cette révolution que nous avons ici. Didn't just Turn the monarchy over. Elle n'a pas seulement renversé donc la monarchie. It began to have the very same characteristics as France did. Elle a commencé à avoir les mêmes caractéristiques que nous avons vues dans la Révolution française. Russia, donc la Russie, legislated atheism, a donc euh, légiféré donc l'athéisme. In the same way France had done here. De la même façon que euh, la France l'a fait euh, ici. And all the prerogatives that were owed to God. The state took hold of and control of. Donc toutes les prérogatives donc, qui appartenaient à Dieu, donc ce sont l'État donc a pris le contrôle de ça. In a way that never happened during these revolutions here in Europe. D'une telle façon, d'une façon qui ne s'était jamais produite donc dans les révolutions précédentes. So all the characteristics that France possessed here. Donc toutes les caractéristiques que la France possédait euh, ici. Of Sodom and Egypt. Donc de Sodom et Égypte. 
these begin to get transferred over here Elles ont to commencé Russia. à être transférées donc à la Russie. So Russia here donc la Russie ici becomes the king of the south. est devenue donc le roi du sud. Now the papacy, donc la papauté, king of the north, le roi du nord, they had received a deadly wound here, qui avait reçu donc un, une blessure mortelle euh, ici en 1798, And this, his, this date here, 1798, is here. Et cette date que vous avez, 1798, euh, se trouve aussi donc ici. This was Babylon. Donc c'était Babylone. Mystery Babylon. Babylone, mystère Babylone. Revelation 17, verse 5. Apocalypse 17, au verset 5. This is Europe. Et là, c'est l'Europe. We saw Nous avons vu that one of the daughters of the papacy moved from Europe to the glorious land, the United States. Une des filles de la papauté donc a euh, donc a déménagé de l'Europe et a euh, donc est allée donc aux États-Unis. She had freed herself le pays glorieux donc elle s'est libérée from papal oppression. Elle s'est libérée de l'oppression de la papauté. She's a free nation. Et elle est devenue une nation libre. The United States developed laws to separate church and state. Et les États-Unis ont développé des lois pour séparer donc l'église et l'état. To stop this happening again pour éviter que euh, donc ça se reproduise. But the papacy was not content. Mais euh, la papauté n'était pas euh, donc euh, contente. She began to stretch her influence over the Atlantic into the United States. Et elle a United commencé States. à essayer d'étendre son influence donc à travers l'Atlantique aux États-Unis. And within 46 years. Et en 46 années. In this history here. Dans l'histoire que nous avons ici. April 1844. Euh, le 19 avril 1844. The papacy succeeded. La papauté donc a réussi. In its first attempt to control the United States. Dans sa première tentative de contrôle des États-Unis. So we'll talk about that history in a moment. Nous allons parler de cette histoire dans un moment. But what I want us to see. Mais ce que j'aimerais que vous voyez. Is that as soon as the papacy. C'est dès que la papauté. Began to leave. As soon as God's people began to leave Europe. Alors dès que le peuple de Dieu a commencé à quitter l'Europe. And the papacy received a deadly wound here. Et que la papauté a reçu donc sa blessure mortelle ici. The last of the European nations stopped supporting her. Parce que la dernière des nations européennes a arrêté donc de la supporter. The papacy began to look for support. Euh, la papauté a essayé de donc pour, euh, essayer de d'avoir encore du support. And it did that. Elle l'a fait through her daughter, à travers the churches of America. Ces filles qui sont donc les filles protestantes des États-Unis. So here, donc ici, the papacy begins to rise up in strength again. La papauté a recommencé à s'élever en force de nouveau. Being a very slow, progressive work. Et c'est en fait une, un mouvement qui a été très progressif et très lent. So from 1798, donc à partir de 1798, the papacy began to attempt la, to try to rise up to power. La papauté a essayé de donc avoir des tentatives pour retrouver le pouvoir. And this rise or Resurrection from the dead. Cette résurrection, donc cette euh, cette montée ou cette résurrection des morts, has been progressive. A été progressive. All the way back from 1798. Et en fait, elle, ça, le point de départ, c'est 1798. And the deadly wound is not healed. Le euh, la blessure mortelle n'est pas guérie. Because when the deadly wound is healed, parce que lorsque la blessure mortelle est guérie, we have arrived. Nous serons arrivés at a place. This, that's the same as 538. À un endroit qui est uh, le même que 538. Where the papacy will be ruling the whole world. Où la papauté va régner sur le monde entier. And we will have had a church-state relationship. Et nous renewed. aurons uh, une relation donc église-état comme ici. You can see it says Sunday law 2. Nous avons vu que il y a marqué ici donc loi du dimanche 2. When this history is repeated at the end of the world. Lorsque cette histoire sera répétée donc à la fin du monde. This will be the Sunday law Donc ce sera la loi du dimanche that all of us are anticipating. que euh, chacun d'entre nous nous anticipons. Begins in the United States elle and va goes commencer the world. aux États-Unis et après elle va euh, dans le monde. In this history, as the papacy begins to rise, Donc dans cette histoire, alors que la, la papauté commence à s'élever, et elle voit son ancien rival revenir back. Et elle voit que son ancien rival donc, revient en charge. She wants revenge. Elle veut donc de la revanche. King of the North le roi du Nord wants to come against the King of the South. devait donc aller contre le roi du Sud. Et vous pouvez voir qu'elle va utiliser donc, les États-Unis pour faire cette œuvre. In this history here from 1798 onwards, donc dans cette histoire, à partir de 1798, la papauté a essayé de prendre le contrôle des États-Unis. But there was a problem. Mais il y avait un problème. The United States, les États-Unis, had 
legislated laws ont euh, donc légiféré, donc ils ont mis en place des lois to keep the church and the state separate. Et en fait, ces lois euh, gardent l'Église et l'État de façon séparée. We're all familiar with that. Et nous sommes familiers avec cela. So these laws, donc ces lois, which we know as the Constitution, que on appelle la constitution the separates the church from the state qui sépare donc l'église et l'état the papacy donc la papauté through the protestant churches try to dismantle à travers donc les églises protestantes a essayé de démanteler tout ça but she found great difficulty in doing that work mais elle a eu beaucoup de difficultés à faire cela she began elle a commencé by taking control of the church en essayant de prendre le contrôle de l'église Protestant church. Des églises protestantes. She accomplished that work Et elle a accompli cette œuvre in the history of the Millerites. Dans l'histoire des Millerites. So I'm going to mark here. Donc je vais marquer ici a horn. Une corne. This is the horn of Protestantism. Donc ça c'est la corne du protestantisme. This horn. Donc cette corne. Is the horn of the lamb-like beast of Revelation 13. C'est euh, la corne de la bête qui ressemble à un agneau, donc dans Apocalypse 13. So I want to show us. Donc j'aimerais euh, nous montrer. The America. Que l'Amérique. Had already succumbed to the papacy. A déjà succombé à la papauté. Over 170 years ago. Il y a plus de 170 ans. And today, et aujourd'hui, our church is still waiting. Notre église attend toujours for this event to happen. Que ce, cet événement euh, se produise. We're looking into the future. Nous regardons dans le futur. For a prophetic fulfillment. Euh, pour un accomplissement prophétique. That happened 170 years ago. Qui s'est passé donc euh, il y a 170 ans. And this is the crime. Et c'est le, le the Adventists le, have committed. Le crime que l'adventisme a commis. It's a prophetic. Relinquishing of our heritage. Et cela est relié donc à notre euh, héritage prophétique. The problem with Adventists Le problème avec l'adventisme is not that we're immoral. Ce ne sont pas que nous sommes euh, immora immoral. It's not that immoraux, we're bad pardon. people. Ce ne sont pas que nous sommes des mauvaises personnes. What's corrupted this church Ce qui a corrompu cette église is that we no longer understand who we are. C'est que nous ne, comp nous ne comprenons plus qui nous sommes. We don't understand we're a people of prophecy. Nous ne comprenons pas que nous sommes un peuple de la prophétie. We don't actually believe that we're special. Nous ne comprenons même pas que nous sommes spé spéciaux. And if you don't think you're special, et si vous ne pensez pas que vous êtes spécial, you won't behave as though you're special. Vous n'allez pas non plus vous comporter comme quelqu'un de spécial. Now special, donc spécial, does not mean superior. Ne va pas dire, euh, ne veut pas dire supérieur. It doesn't mean better. Il ne veut pas dire mieux. But it means different. Mais il veut dire différent. And this church Cette église was raised up to be different. a été suscitée pour être différente. Not only morally, pas, se pas seulement de façon morale, because there are many good people in the world. parce qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde. But we were supposed to have a prophetic message Mais nous étions supposés avoir un message prophétique that first would save us, le, ce, le, enfin, qui, serait, euh, qui pourrait nous sauver déjà premièrement and then would save the world. et après pour sauver le monde. And we have destroyed that prophetic message. Nous avons détruit ce message prophétique. So I want us to understand clearly. Et je voudrais que vous compreniez clairement. Our church teaches. Donc notre église enseigne. That the term Babylon is fallen. Que le terme donc Babylone est tombé. When it first begins to be applied. Euh, Lorsqu'il va être la première fois appliqué. Is a future event. Est un événement futur. And I'm saying it's already happened. Et moi je dis que ça s'est déjà produit. Over a century ago. Euh, il y a plus d'un siècle. So we're looking in the wrong direction when it comes to prophecy. À propos de la prophétie, nous regardons dans la mauvaise direction. So this collapse of the Protestant nation of the Protestant churches. Donc cet effondrement des églises protestantes which occurred in 1844. Qui s'est produit donc en 1844. Is when The papacy began to take control of the United States. C'est lorsque la papauté a commencé à prendre le contrôle des États-Unis. But the United States is a two-horned power. Mais les États-Unis sont une puissance à deux cornes. Protestantism and republicanism. Protestantisme, républicanisme. Church and state. Église, État. For the papacy to take control of the United States. Donc si la papauté veut prendre le contrôle des États-Unis. Needs to take the church down. Elle doit premièrement prendre le contrôle de l'Église. And the government. Et après du gouvernement. But the government. Mais le gouvernement. Had created laws. A créé des lois. Through the people. Les, les le peuple. That were so strong. Qui sont tellement fortes. The papacy was not able to break these laws down. Que la papauté n'est pas capable de détruire ces lois. Whatever they tried to do, it just didn't seem to work. Et tout ce qu'ils essayent de faire n'aboutit pas. 
So 1917, the King of the South comes. Donc en 1917, on a le roi du Sud qui arrive. And then the papacy, et la papauté, the king of the north, le roi du nord, which has begun to resurrect here, qui a commencé déjà à ressusciter à partir d'ici, now receives a vision, reçoit une vision, receives the vision, il reçoit une vision, a commission, et un ordre, to do its work, de faire une œuvre. In the same year, 1917, et donc la même année, 1917, in Europe, en Europe, not in Russia, in, uh, en Russie, but in Portugal, au Portugal. What happens? Qu'est-ce qui s'est passé? Three young children. Il y a trois jeunes enfants. Have visions. Ils ont des visions. Of whom? Des visions de qui? Fatima. De Fatima. We're all familiar with that. We should be. On est euh, familier avec cela, ou on devrait être familier avec cela. We may not be familiar. Alors nous ne sommes peut-être fami pas familiers. With the details or the subject of these visions. Avec le détail et les, le sujet vraiment de cette vision, de ce rêve. They were not benign. They were not benign. Um, they were important for us to understand. Donc, ils sont vraiment importants pour nous. Nous devons les comprendre. And they have prophetic significance. Et ils ont donc une signification prophétique. One of the prophecies. Donc une des prophéties. That they were told to share. Qu'ils auraient, qu'ils ont, qu'ils ont eu l'ordre de partager. Was that God? C'était que Dieu wanted them the papal church donc l'église papale to make war against russia fasse la guerre contre la russie when it means to make war against russia alors qu'est-ce que cela veut dire faire la guerre contre la russie because what had russia become here parce que qu'est-ce que la russie est devenue atheistic elle est devenue athée and god wanted et dieu voulait to christianize christianiser russia la russie at the very same time when it had become atheistic au même moment où elle est devenue athée So the papacy donc la papauté was on a mission était donc sous une mission to convert the Russians back to God de reconvertir la Russie donc à Dieu but our prophetic story mm-hmm. is showing us mais l'histoire prophétique nous montre this is the war between the king of the north and the king of the south l'histoire prophétique nous montre que c'est la guerre contre le roi du sud et le roi du nord in this history dans cette histoire the papacy la papauté is not the king of the north yet n'est pas encore le roi du Nord. But it's given its commission to do its work. Mais elle a reçu l'ordre de faire donc son œuvre. Now how can the papacy Alors comment peut comment la papauté overcome a secular government peut euh, renverser donc un gouvernement séculier. What does it need De quoi a-t-elle besoin Needs a husband. Elle a besoin d'un mari. Needs a government. Elle a besoin d'un gouvernement. And the government it's chosen Et le gouvernement qu'elle a choisi is the United States. C'est les États-Unis. It's the sixth head of Bible prophecy. La sixième tête de la prophétie biblique. Let's just put that in place. Donc on va mettre cela en place. Revelation 17. Apocalypse 17. Verse 3. Verset 3. Apocalypse 17, verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. » This woman, donc cette femme, is a harlot, est une prostituée, is brought to view in verse one. nous le voyons dans le verset 1, She sits upon a beast elle est donc assise sur une bête, that has seven heads and ten horns. qui a sept têtes et dix cornes. Let's go to verse... Nine. Allons euh, dans le verset 9. Verse 9. Verset 9. Is going to tell you what these seven heads are. Vous nous dire quelles sont ces sept têtes. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. So the woman. Donc les, euh, la femme. Does not just sit on this beast. Elle n'est pas simplement assise donc sur cette bête. It sits on the heads of the beast. Elle est assise sur les têtes de la bête. We read the verse. It says the seven heads no. are seven mountains on which she sits. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. So she sits on the heads and the heads are mountains. Elle est assise sur des têtes et les têtes sont des montagnes. In Bible prophecy, dans la prophétie biblique, a mountain is a symbol of what? Une montagne c'est un symbole de quoi? The kingdom or a nation. C'est un royaume ou une nation. So this woman donc cette femme sits upon seven kingdoms. Elle est euh, donc assise sur sept royaumes. Now in the time period of this prophecy, donc à la période à laquelle a été donnée cette prophétie, some of those kingdoms are in the past. Donc certains de ces royaumes sont dans le passé. 
Some in the future. Et certains dans le futur. So let's read verse 10. Donc lisons le verset 10. Talking about these seven kingdoms. Donc là, on parle toujours de ces sept rois. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. So today, Donc aujourd'hui, when this vision is in fulfillment, Donc lorsque cette vision donc, s'accomplit, five of the kingdoms are dead. Donc il y a cinq de ces royaumes qui sont morts. One is alive. Il y en a un qui est en vie. And one is still future. Et il y en a un qui est toujours futur. So we've got seven kingdoms. Nous avons sept royaumes. Past, present, donc passé, future, présent et futur. So let's count. Donc comptons. Now we know that the book of Daniel and Revelation are one book. Nous savons que le livre de Daniel et d'Apocalypse sont un seul livre. And the premier prophecy that we have in the book of Daniel is Daniel chapter 2. La première prophétie que nous avons dans, dans le livre de Daniel, c'est Daniel chapitre 2. All the others just repeat and enlarge. Et toutes les autres sont juste des répétitions et des élargissements. So let's count the kingdoms. Donc on va compter maintenant les royaumes. Babylon. Donc Babylone. Medo-Persia, Medo-Perse, Greece, Grèce, Pagan Rome, Rome païenne. Now, when we come to the fifth one, lorsque nous arrivons au cinquième, we want to see, nous voulons voir, that it's not just the papacy, ce n'est pas simplement la papauté, but who is she with? Mais elle est avec qui? She's married. Elle est mariée. So these are the European kings. Donc ça, ce sont les rois européens, with the papacy. Avec la papauté. So. Babylon, Medo Persia, Greece, Pagan Rome, and the kings of Europe. Donc Babylone, Medo Persia, Grèce, euh, Rome païenne et les rois de l'Europe. Europe, Europe is mystery Babylon. C'est euh, mystère Babylone. And the papacy et la papauté sits upon the heads of these European kingdoms. Elle est assise sur les têtes de ces rois européens. The first head she sat on et la première tête sur laquelle elle s'est assise France. C'est la France. So we can understand that story. Donc nous pouvons comprendre cette histoire. So here, donc ici. God's people move from donc, Europe to where? Donc le peuple de Dieu a bougé donc de l'Europe vers où? The United States. Les États-Unis. As France was falling. Alors que la France était sur le point de tomber. King of the South. Le roi du Sud. It falls. Elle est tombée. The United States is rising. Les États-Unis se lèvent. So we'll put France. On va mettre la France. Falling. Qui est en train de tomber. And we'll put the United States. Et les États-Unis. Rising. Sont en train de se lever. France, la France was a symbol était un symbole of all of these European kings. de tous ces rois européens. So France, la France, or this history, donc dans cette histoire, is number five. est numéro 5. Head number five. La tête numéro 5. So what's head number six? Donc la tête numéro 6. The USA. C'est les États-Unis. So head number six donc la tête numéro 6 is the USA. c'est les États-Unis. And we're still in this history at the moment. Et nous sommes toujours dans cette histoire en ce moment. We've just, we're just transitioning into this history. Et nous sommes sur le point de faire la transition vers we're l'histoire to a place suivante. Nous arrivons à un endroit where the last and final head of Bible prophecy où la dernière et la tête finale de la prophétie biblique is about to come upon the scene. Va venir sur le devant de la scène. So, if this is the USA, what is this power? Donc, si la sixième c'est les États-Unis, it's the United quelle est, Nations. Quelle est la suivante? Donc, c'est les NU. This is the United Nations. Donc ça c'est les Nations Unies. When did the United Nations come into existence? Alors à quel moment les Nations Unies sont venues à l'existence? Uh, after the Second World War. After the Second World War. Donc après la Deuxième Guerre mondiale. What year did the Second World War end? Alors en quelle année s'est terminée la Deuxième Guerre mondiale? 19 45. 45. En 1945. What year was the United Nations created? Et en quelle année ont été créées les Nations Unies? 19 1945. Ce n'est pas une coïncidence. So, as I say, we're already transitioning into the seventh head. Donc nous sommes sur le point de transition sur la septième tête. Are you familiar with Revelation 17? Est-ce que vous êtes familier avec Apocalypse 17? Do you know it talks about an eighth head? Est-ce que vous savez que on nous parle d'une huitième tête? Do we know that? Est-ce que vous savez cela? Some people don't. So, uh, yes, some people don't know. Let's read the verse. Donc lisons le verset. Verse 11. Verset 11. We read verse 9 and 10, now 11. On a vu la vers, le verset 9 et 10, on va lire le verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. 
says the beast that was Donc, la bête qui était is not et qui n'est plus even here's the eighth. Elle est euh, un huitième. So these are the heads. Donc voici les têtes. Was qui était is qui est will come. Et qui va venir. We're going to overlay verse 11 on top of that. Et on va mettre superposer donc le verset 11 au-dessus de ça. What does it say about this beast? Qu'est-ce qu'il dit à propos de cette bête? Verse 11. Le verset 11 says the bird, the beast was alive. Donc elle dit la bête était en vie. In this history. Dans cette histoire là. Is not alive in this history. Elle n'est pas en vie dans cette histoire là. But will be alive in this history. Mais elle sera en vie dans cette histoire. We've got three histories. Nous avons trois histoires. So when it comes to the heads, Donc, lorsqu'on parle des têtes, it says, il est dit, was, elle était, donc il, il uh, put alive. No, um, yeah, was. Donc, oh, okay, well, sorry. You want me to write? Yeah, you did it. Donc, elle était. The beast was, elle était, is not, elle n'est plus, or not, and will be. Et elle sera. So we're going to put, it was alive, dead, and alive. Donc elle était euh, en vie. Ah, excuse mm-hmm. Elle était en vie. Elle est morte. Et elle est en vie. This beast is a combination of church and state. Donc cette bête c'est une combinaison de l'église et l'état. Why is... we're going to superimpose onto this this story here. Donc, on va superposer donc là-dessus donc cette histoire là. 1 to 5 6 7. Donc 1 à 5, 6 et 7. Can we see what we've done? Est-ce que vous pouvez comprendre ce qu'on a fait? This is the heads. Donc ça c'est les, les têtes. And this is the beast. Et là c'est euh, la bête. This is verse 10. Là, c'est le verset 10. Verse 11. Et le verset 11. It says, five were. Donc, il y a cinq qui étaient. One is. Il y en a un qui est. One is to come. Et il y en a un qui arrive. Past, present, future. Donc, on a le passé, le présent et le futur. Past, alive. Donc, euh, passé, donc, était. Present, dead. Donc, présent, euh, mort. Future, alive. Et futur, euh, en vie. Now, we're in this history, we said. Donc nous avons dit que nous sommes euh, dans cette histoire ici. A beast Il y a une bête. Is church c'est euh, l'église. And state. Et l'État. Jezebel. Jezabel. And Ahab. Et Achab. Herodias. Herodias. And Herod. Et Herod. So the beast was alive. Donc la bête était en vie. Let's go to this history, number five. Allons dans l'histoire de la tête numéro 5. Number five. Numéro 5. This beast, Donc cette bête, when it was alive, lorsqu'elle était en vie, what was it doing? qu'est-ce qu'elle faisait For 1260 Pendant years. 1260 années. To persecute the the woman Donc la femme was drunk était ivre with the blood of the saints. avec le sang des saints. Revelation 17, 5. Apocalypse 17, verset 5. This beast cette bête est persecution against God's people. Donc elle persécute le peuple de Dieu. Church and state together. L'église et l'état qui sont ensemble. But the problem is, Mais le problème, when America comes on the scene, lorsque l'Amérique arrive sur le devant de la scène, because it's the only one left for her to go to. It's the only power left for the woman to go to. Parce que c'est la seule puissance qui est en vie et qui permet donc à la femme de pouvoir fuir. Because they kicked her out of Europe. Parce qu'elle a été éjectée de l'Europe. What's the problem in the United States? Quel est le problème aux États-Unis? There's a constitution, Il y a une constitution that separates church and state. Qui sépare donc l'Église et l'État. So can you persecute God's people? Donc, est-ce que vous pouvez persécuter le peuple de Dieu? The sixth head. Donc la sixième tête. The beast is dead. Donc la bête est morte. No church and state. Il n'y a plus d'Église et d'État. What does she need to do? Donc qu'est-ce qu'elle a besoin de faire? She needs to get church and state together. Elle a besoin de réunir l'Église et l'État. Then the beast ensemble. will come alive. Et là, la bête sera en vie. This will be in the future when you et get to number seven. Ou dans le futur lorsque vous arrivez au numéro 7. I showed you here. Donc je vous ai montré ici. Your number five. Que euh, le numéro 5 If this is Europe. Donc si c'est l'Europe. With the papacy in the middle. Avec la papauté au milieu. Who's on this side? Qui est sur ce côté? The Byzantine Empire. L'Empire byzantin. The Eastern Roman Empire, Constantinople. Oriental, Constantinople. 
And who's on this side? Et qui est sur l'autre côté? The ten European kings. Donc les dix rois européens. Three were plucked up. Il y en a trois qui ont été Seven euh, left. éjectés et euh, arrachés, et il en reste sept. So you've got a threefold union. Donc vous one, avez une, two, three. Vous avez une triple union. Two governments, one church. Deux gouvernements, une église. At the end of the world, à la fin du monde, Revelation 16:13. Apocalypse 16 verset 13. 16:13. Apocalypse 16 verset 13. Talks about the dragon. On nous parle du dragon. The beast. De la bête. And the false prophet. Et du faux prophète. The dragon. Le dragon. Is the United Nations. C'est les Nations Unies. The false prophet. Le faux prophète. Is the United States. C'est les États-Unis. The euh, beast. J'ai dit quoi? Nations Unies, euh, États-Unis, yes. The beast is the papacy. Et la bête c'est la papauté. So you have a threefold union at Donc, the end of the world. Vous avez une triple union à la fin du monde. So here. Donc ici. I'll put threefold. Three F fold. Yeah. Donc là, vous avez une triple, Threefold union. une triple union. Then it says, Et après, il est dit, there's gonna be an eighth. il y aura une huitième. It says the eighth la huitième is of the seven. Elle fait partie des sept. That means it's a copy of the seven. Donc ça veut dire que c'est une copie de, des sept. Now, all of these nations here, Donc toutes ces nations ici, one, two, three, four, donc 1, 2, 3, 4, What was special about them? Qu'est-ce qui était spécial à propos de ces quatre premières? What religion is the Babylonians? C'était quelle religion donc le, les, bab, bab, les babyloniens? Pagan. Paganisme. Pagan. Paganisme. Pagan. Paganisme. Pagan. Paganisme. Until you come to this one. Et vous arrivez donc au, au cinquième. Christian. Chrétien. Christian church. Une église chrétienne. Is not a country. Ce n'est pas un pays. It needs to borrow an army. Elle a besoin d'avoir une armée. So when it says the eight, Donc lorsqu'on dit le huitième, is of the seven, elle fait partie des sept. Which one of these sevens would it be? Euh, quel, euh, de quel euh, de, de ces sept elle va être? Can't be any of these. Ça ne peut pas être donc les quatre premières. Can't be the seven. Elle ne peut pas être le, la septième. Because the seven is still in the future. Parce que le septième est dans le futur. Can't be the six. J'ai dit Can't be the seven because it's in the future. Oui, donc elle ne peut pas être le septième parce que c'est dans le futur. Can't be number six. Elle ne peut pas être le numéro six. Because it's dead. Parce que la six est morte. This, this number eight. Donc ce numéro huit. Must be number five. Doit être le numéro cinq. It says it's of the seven. On a dit elle fait partie des sept. Of number five. Donc en fait elle est le euh, numéro cinq. Number five. Donc le numéro cinq. Was the beast. C'était la bête. Number eight. Numéro huit. Is of elle fait partie the seven. des sept. Copy of them. Une copie de ces sept. So it's the copy Donc c'est une copie of what? de quoi the beast. De la bête. We don't use the word copy. On n'utilise pas le nom euh, copie. We use the word On utilise le mot image. image. It's the image c'est l'image of the beast. de la bête. The image of the beast l'image de la bête is going to be here va être ici. At number seven. Au numéro 7. Because number eight, Parce que le numéro 8, there isn't a number eight. Il n'y a pas en fait de numéro 8. Number eight is here. Le numéro 8 est là. When you get to number eight, lorsque vous arrivez au numéro 8, it's going to be a copy. Ça va être une copie of number five. Du numéro 5. This is number five. Ici c'est le numéro 5. This is number seven. Et ça c'est le numéro 7. What did five look like? Le, le 5 ressemble à quoi? It's a threefold union. C'est une triple union. What's number seven going to look like? À quoi va ressembler le numéro 7? A threefold union. Une triple union. It's going to be the papacy. Ça va être la papauté. Brand new. Euh, qui va être renouvelée. Resurrected. Ressuscité. And America. L'Amérique. And the United Nations. Et les Nations Unies. Are going to support it. Qui vont la supporter. The dragon, the beast, and the false prophet. Le dragon, bête, faux prophète. Ellen White calls it. Ellen White appelle cela. Spiritualism. Spiritism. Catholicism. Catholicism. And apostate Protestantism. Et protestantisme apostat. So here we are. Donc ici nous sommes. We're running through this history. Nous avons vu cette histoire. From 1798. À partir de 1798. What head are we in? Nous sommes dans quelle tête? What head number? Euh, quel numéro? Number six. Numéro six. When you go ahead, number six. Donc lorsque vous arrivez à la tête numéro six. The beast is dead. La bête n'est plus. The church, l'église, papacy, la papauté, does it have government support? Est-ce qu'elle a un support gouvernemental? No. Non. Why? Pourquoi? Because of the constitution. À cause de la constitution. 
but the papacy, the church, Mais la papauté, donc l'Église, what does she need? De quoi a-t-elle besoin? She needs a government to help her. Elle a besoin qu'un gouvernement puisse because l'aider. Because what does she need to do? Parce que qu'est-ce qu'elle doit faire? Needs to make war. Elle doit faire la guerre. With Russia. Avec la Russie. So as Russia. Donc la Russie. Is becoming the king of the south. La Russie est devenue donc le roi du sud. Satan, not God. Euh, Satan, pas Dieu. Gives a vision. Donc Satan va donner une vision. To the papacy. Satan va donner une vision à la papauté. you need to be doing your work. En lui disant, tu dois faire ton œuvre. You need to make war. Tu dois faire la guerre. Against Russia. Contre la Russie. And the papacy says. Et la papauté dit. And who's supposed to do that work for us? Et qui est supposé faire cette œuvre pour nous? Because the sixth head, America, parce que la sixième tête, donc les États-Unis, is not attracted to me. n'est pas euh, attirée par moi. Remember, she's a whore, a prostitute. Vous souvenez-vous qu'elle, souvenez-vous qu'elle est une prostituée. No matter how she dresses up, America does not like her. Et euh, peu importe la façon dont elle se vêtit, donc l'Amérique ne l'aime pas. So she decides to do what any donc, prostitute would do. Donc elle va faire ce que toute prostituée va faire. Go back to her old customers. Elle va aller donc vers ses anciens clients. Isn't that what you would do? N'est-ce pas ce que vous feriez? So she's going to go back to her old customers. Donc elle va aller donc vers ses anciens euh, clients. But the old customers mais les anciens clients are not ready to do a work. Ne sont pas prêts pour faire une œuvre. So there has to be a preparation. Donc il doit avoir une préparation. 1917. En 1917. She's going to go back to her old customers. Donc, Where are her old customers based? Donc elle va aller vers ses anciens clients et où sont basés ses anciens clients? In Europe. En Europe. So she's going to go back to Europe. Donc elle va retourner en Europe to find help pour trouver de l'aide to bring down Russia. pour pouvoir euh, faire s'écrouler la Russie. Mais elle doit trouver donc un pays qui est capable de faire cette œuvre. Where does she go to? Et Which vers, country? Qui, vers quel pays va-t-elle aller France. What's happening in 1917 in Qu'est-ce Europe? qui s'est passé en 1917 en Europe First World War. First World War. Donc la Première Guerre mondiale. 14-19. Donc, 14-18. How to do World War? Uh, uh, GM, uh, JM. J. Non, uh, G. First World War. Donc, Première Guerre mondiale. Now, Maintenant, she's beginning to prepare someone to do a work for her. Elle va préparer quelqu'un pour faire une œuvre pour elle. Who's that going to be? Et ça va être qui? Not France. C'est pas la France. Germany. Donc, l'Allemagne. Germany, her old ally. Donc, l'Allemagne, son ancien allié. During the Reformation, pendant la réforme, where was it based? Où est-ce qu'elle était basée? Germany. The, the papacy. The no. Reformation. Ah, où est-ce qu'était basée la réforme? Donc en Allemagne. It's in Germany. Donc en Allemagne. The papacy used the German states to crush the uh, donc, Reformation. La papauté a utilisé donc le, le gouvernement allemand pour écraser la papauté. But every time, euh, pour écraser la réforme, pardon. Every time the Germans Mais à chaque fois que les Allemands try to crush the Reformation, ont essayé donc de, d'écraser la réforme, what happened at the back of them? qu'est-ce qui s'est passé dans leur dos They started getting attacked. Ils étaient attaqués. Do you know by whom? Par qui Islam. Par l'islam. Constantinople. Constantinople. So as they're about to destroy the Reformation, Alors qu'ils étaient sur le point de détruire la réforme, Islam would be raised up. l'islam a été suscité to persecute pour persécuter Germany l'Allemagne the Germany would turn around donc l'Allemagne se retournait fight Islam donc combattait l'islam and the reformation et la réforme carried on growing euh, continuait à grandir so Germany donc l'Allemagne was used in the later part of this a history été utilisé, here donc dans la dernière the partie 1260. des 1260 they finally put Islam to Bed out of sight. Et ils ont euh, finalement réussi à mettre l'islam de côté. And that's why here in 1840 weakened. Et c'est pour ça qu'ils ont été affaiblis à partir de 1840. So go back to Donc elle va retourner en Allemagne. Germany isn't in the state to do this work. Euh, la, L'Allemagne n'est pas en état de faire cette œuvre. So the first world war Donc la première guerre mondiale is an event or an attempt est un événement ou une tentative to begin to build up Germany pour essayer de reconstruire la, l'Allemagne for a work that it needs to do. pour l'œuvre qu'elle doit faire. 1917. 1917. Alors c'est quoi la grande date que, suivante 19... 1929. 1929. 1929, le traité de Latran. Mussolini, Mussolini gives back to the papacy its, its land and its authority. Il redonne à la papauté donc son pays et son autorité. 
Now, Maintenant, the papacy la papauté has a wedge, an entering wedge to talk to a government. A un, un point d'entrée pour pouvoir prendre contrôle d'un gouvernement. And it begins to interact Et elle commence à interagir with the third Reich, avec le troisième Reich, Germany. L'Allemagne. So now, Donc maintenant, the third Reich is going to begin to grow. Le troisième Reich va commencer à monter. The papacy la papauté finally sees its opportunity. Va, va saisir cette opportunité. It's going to bring us Donc elle va nous amener to the Second World War. À la deuxième guerre mondiale. 39 to 1939 à 1945. The Second World War. guerre mondiale was not a war. N'était pas une guerre between Germany and France. Entre l'Allemagne et la France. Between Germany and the West. Entre euh, l'Allemagne et l'Occident. Between Germany and America. Entre l'Allemagne et les États-Unis. This was an attempt. C'était une tentative. By the papacy. Par la papauté. To use Germany. D'utiliser la, l'Allemagne. To destroy Russia. Pour détruire la Russie. Did it work? Est-ce que ça a marché? They failed miserably. Ils ont échoué lamentablement. So, all of this attempt. Donc toutes ces tentatives. On the part of the papacy de la part de la papauté to bring down Russia pour pouvoir euh, frapper donc la Russie failed ont échoué and worse than that et le pire de ça in this failed attempt dans ces tentatives échouées Russia la Russie king of the south le roi du sud was strengthened était euh, affermi renforcé because not long afterwards parce que pas longtemps après cela what was created qu'est-ce qui a été créé the U le S SR l'URSS In the aftermath of this war Donc après cette guerre Russia la Russie stole eastern bloc countries a euh, donc repris tout le bloc euh, le bloc de l'est merci from under the nose of the papacy Donc sous le nez de la papauté its own catholic states c'était des états qui étaient catholiques donc les propres états catholiques de la papauté got stolen from it ont été volés So it went from bad to worse. Donc ça allait de mal en pire. Now the papacy. Donc maintenant la papauté realizes réalise its great mistake. Son grand sa grande erreur. Europe, l'Europe is not fit for purpose. n'est pas euh, utilisable. So she goes back to America. Donc elle va retourner aux États-Unis. And in this history, dans cette histoire là, she finds someone. Elle va trouver quelqu'un. Someone who hates Russia. Quelqu'un qui haït la Russie. As much as she hates Russia. Autant que elle haït la Russie. This person. Et cette personne. Was an actor. C'était un acteur. But this actor. Cet acteur. Had a part-time job. Il avait un travail à temps partiel. Not a real job. Ce n'est pas un vrai travail. He used to create propaganda. Il utilise, il crée de la propagande. Videos. Des documents. Des vidéos. Des documents. Because he was a great orator. Parce qu'il était un grand orateur. And he hated the Russians, communism. Il haïssait donc le communisme. As much as the papacy did. Autant que la papauté le. And who was that haïssait. man? Qui était cet homme? Reagan. 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 And as this man. Et alors que cet homme. Began to rise to power. A commencé à monter vers le pouvoir. Became a politician. Il est devenu un politicien. The papacy knew she'd found the man. Et la papauté savait qu'elle avait trouvé son homme. And then in the 1980s. Et dans les années 80. When he became the president of the United States, il est devenu donc le président des États-Unis. They began to have secret discussions. Ils ont commencé à avoir des discussions secrètes. John Paul II and Ronald Reagan. Jean Paul II et Ronald Reagan. Your enemy, votre ennemi, is my enemy. Et mon et mon ennemi. And now, et maintenant, the United States, les États-Unis, in this history, dans cette histoire, became the army of Rome. Vont devenir l'armée de Rome. There it is. Ici. Comes the army of Rome. Elles deviennent l'armée de Rome. The chariots, les chariots, horsemen, les chars, donc les cavaliers ships. et les navires. And then began. Et alors commence. It already began, really. Et ça avait déjà commencé. The Cold War. La guerre froide. Between America. Entre l'Amérique. And Russia. Et la Russie. So this Cold War that had been going on for a number of decades. Donc cette euh, guerre froide qui euh, en fait euh, avait cours depuis des dizaines d'années. Now began to pick up speed. A commencé à s'intensifier. Now that there was this union. Avec alors qu'il y avait cette union. They had a strategy. Ils ont eu mis en place une stratégie. To bring down Russia. Pour pouvoir faire s'écrouler la Russie. It's a two-prong attack. Et euh, c'est une euh, attaque double. Military. À la fois militaire. And economic. Et à la fois économique. Now that history dans cette histoire is a really interesting history of how they go about doing that. C'est une histoire très intéressante la façon dont ils ont fait cela. 
Has everybody heard of OPEC? OPEP, the oil. Est-ce que vous avez entendu parler de l'OPEP? OPEC, Donc, OPEP was the creation of the United States une création des États-Unis to help control pour aider à contrôler oil prices les prix euh, du, euh, du pétrole merci. across the world à travers le monde. Do you think they did that Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait cela for your and my benefit pour euh, mon bénéfice et le vôtre? It was a strategic move. Donc c'était un, c'était une stratégie. There are three main areas. Il y avait trois en fait régions principales. In the world that have huge oil reserves. En fait dans le monde où il y avait des grosses réserves de pétrole. One of them is the United States. Il y a les États-Unis. The other one is the Middle East. Le Moyen-Orient. And the third one. Et la troisième. Is Russia. C'est la Russie. Everyone knew that Russia had huge oil and gas reserves. Et tout le monde savait que donc la Russie avait des énormes réserves de gaz et de pétrole. But the United States, Mais les États-Unis, since the Second World War, depuis la Deuxième Guerre mondiale, been applying economic pressure against Russia. Ont essayé de mettre une pression économique sur la Russie. So what they did, donc ce qu'ils ont fait, is they stopped the European nations from buying Russian oil and gas. Ils ont empêché les nations européennes d'acheter donc du gaz et du pétrole. And to help us, à la Russie et they Mm-hmm. They created et, OPEC. Et ils ont créé donc l'OPEP. And we were using Middle Eastern oil and gas for decades. Et depuis des dizaines d'années, nous utilisons donc le, le pétrole qui vient du Moyen-Orient. Didn't make any sense. Donc ça n'a aucun sens. Because we couldn't get it from our next door neighbor. Parce qu'on aurait pu le prendre de notre voisin proche. Because the Americans. Mais les Américains. Wanted to bankrupt Russia. Voulaient en fait pousser la Russie à la ruine. And then also when Ronald Reagan came on the scene. Et lorsque Ronald Reagan est arrivé sur le devant de la scène. They created a Star Wars program. They called it Star Wars. Créé, en fait, ce qu'on appelle la guerre des étoiles. And this was to apply military pressure to Russia. Et c'était pour euh, mettre une pression militaire sur la Russie. The Russians had a plan. La, the Russians. Donc la Russie avait un plan. They decided. Ils ont décidé. To put an oil and gas pipeline. De mettre en fait un oléoduc. Through their next door neighbor. À côté de leur voisin proche. Do you know who that was? Et qui était leur voisin? Afghanistan. L'Afghanistan. You've all heard of the Afghan war. Vous avez tous entendu parler de la guerre d'Afghanistan. The Afghan war. La guerre d'Afghanistan. Was about Russia. C'était la Russie. Trying to alleviate its economic condition. Qui essayait justement de, de d'améliorer sa condition économique. Because the United States. Parce que les États-Unis. Had strangled Russia. Étaient en train d'étrangler la Russie. Economically. De façon économique. They make an agreement Donc ils ont fait un accord with the Afghan government avec le gouvernement afghan if they allow them to put a pipeline through et euh, donc ils ont ils ont euh, mis en place donc un oléoduc so the Russians can sell to other customers afin que la Russie puisse vendre son pétrole à d'autres clients they would help the economy of the Afghan country to prosper contrepartie donc la Russie allait aider donc le gouvernement af- afghan donc l'économie à prospérer bring it into the 20th century pour l'amener donc au 20e, au 20e siècle. At the same time, Mais au même moment, the Afghan government was going to become communistic. Et le gouvernement uh, afghan allait devenir communiste. Do you think the radical and conservative Muslims would allow that to happen? Est-ce que vous pensez que les donc les conservateurs musulmans radicaux allaient permettre, enfin allaient laisser ça faire? They're not going to tolerate a secular government. Ils ne voulaient pas tolérer donc un gouvernement séculier. So you have a guerrilla warfare beginning in donc, Afghanistan. Donc il y a eu une guerre qui a commencé en Afghanistan. And the United States les États-Unis gets involved in that war ont été impliqués dans cette guerre and supports the guerrillas et ils ont euh, supporté la guérilla who are called the mujahideen on les mujahideen so in afghanistan Donc, en afghanistan you have a proxy war vous avez une guerre par procuration we've spoken about a proxy war before on a parlé d'une guerre par procuration par a proxy war is between the united states et cette guerre par procuration est entre Russia. les états-unis et la russie and it's in an islamic country et c'est dans un pays islamique Do we know that's happening today? Est-ce que on, ça se passe encore aujourd'hui? Russia, donc la Russie, United States, États-Unis, are having a proxy war. Ont une guerre par procuration. In what country? Dans quel pays? Syria. En Syrie. Do you remember we mentioned Syria back here? Vous vous souvenez que nous avons mentionné la Syrie ici? It's not a coincidence. C'est pas une coïncidence. Syria, donc la Syrie, is the subject of Bible prophecy. C'est un sujet de la prophétie biblique. I didn't show you this. Je ne vous ai pas montré cela. But Syria is in this history. Mais la Syrie est dans cette histoire-là. In the history. We'll leave it there. Donc, on va laisser ça de côté. Syria is in this history here. La Syrie est dans cette histoire ici. And Syria is also a subject of Bible prophecy. Et la Syrie, c'est un sujet de la prophétie biblique. Today we see it being fulfilled. Et aujourd'hui, c'est en train d'être accompli. The Syrian war. La guerre en Syrie. Is a fulfillment of Bible prophecy. C'est un accomplissement de la prophétie biblique. And our 
Church's official position on this et la position de notre église officielle sur ce sujet is that it's a distraction. et de dire que c'est une distraction c'est juste une guerre ou une rumeur de guerre that the end is coming. que la fin arrive and it has nothing to do with end time et que ça, selon, donc la position officielle est de dire que ça n'a rien à voir avec la prophétie biblique Our church is wrong. mais notre église a tort so as this history is proceeding, alors que cette histoire euh, continue The Afghan war Donc la guerre en Afghanistan c'est une guerre qui a duré 10 ans. 10 is a subject of Bible prophecy. C'est un sujet de la prophétie biblique. 1979 to 1989. Et what nous avons vu que le nombre 10 était un symbole de quoi Good, we remember. Uh, test. Yes, the same as the average, as the English. Not me. Oh, just straight. Yeah. It's a test. The uh, test. What else is it? Quoi encore? Rebellion. Rebellion. The same. Rebellion. Rebellion. Remember. Souvenez-vous. The Ten Commandments are a test, aren't they? Les dix commandements sont un test, n'est-ce pas? God is testing us. Number ten, we know, is test. a test. Donc nous savons que le nombre dix, c'est le test. It's a symbol of a test, it's a symbol of rebellion. Un symbol, ça symbolise le test et la rébellion. The ten tribes of Israel, les dix tribus donc d'Israël, were in rebellion to God. Étaient en rébellion contre Dieu. They created a golden calf. Ils ont créé donc un veau d'or. In Bethel, remember? À Bethel, souvenez-vous. And they made war against God's people. Et ils ont fait la guerre contre le peuple de Dieu. How many kings at the end of the world are there? Et il euh, y a combien de rois à la fin du monde? Ten kings. Il y a les dix rois. How many European nations were there? Combien de nations européennes étaient-ils? Ten nations. Il y avait dix nations européennes. Ten horns. Il y avait dix cornes. How many toes on the statue? Il y a combien de d'orteils à la statue? Ten. Il y en a dix. The support system for the papacy. Donc pour supporter la papauté. We were going to the book of Isaiah. On peut donc aller aussi dans le livre d'Ésaïe. I could show you it symbolized. Et je peux montrer que c'est symbolisé par. By ten nations. Par dix nations. Egypt. Donc Égypte. Bible prophecy. Donc dans la prophétie biblique. Ten. C'est le nombre de. Over and over again. Encore et encore. It's rebellion. C'est la rébellion. And it's also. Et c'est aussi. The enemies. L'ennemi. Yes, the same, but uh, not yes. E S. Like that? Il y a un double M. Je sais plus. Ah, double N. It's the enemies of God's people. Yeah. Oh. Donc c'est l'ennemi du peuple de Dieu. It means a test, rebellion and enemies. Donc ça veut dire test, rébellion et ennemi. So we've got 79 to 89. Donc on a donc 1700, <coughs> 1979 à 1989. This is the Afghan war. Donc c'est la guerre d'Afghanistan. It's a proxy war. Donc c'est une guerre par procuration. In an Islamic country. Dans un pays islamique. Between. Entre. The United States. Les États-Unis. And Russia. Et la Russie. The United States les États-Unis is who? C'est qui? It's now become Elle est devenue maintenant in this history dans cette histoire the army l'armée of Rome. L'armée de Rome. Rome. Rome is the king of the north. C'est le roi du nord. Russia is already the king of the south. La Russie est déjà le roi du sud. So it's a fight Donc c'est une, une guerre between the king of the north entre le roi du nord and the king of the south. Et le roi du sud. And this history ends Et cette histoire se termine in 1989. en 1989. Qu'est-ce qui s'est passé I've rubbed Berlin. It out here. Berlin Wall. The USSR Donc, l'Union soviétique collapses. s'effondre. The USSR collapses here le, le, l'Union soviétique donc, s'effondre in 19... en 1989. And the symbol for that Et le symbole pour cela is the collapse of the Berlin Wall. C'est la chute du mur de Berlin. I want to show you a verse. Je vais vous montrer un verset. Daniel 11. Daniel 11. Now this verse. Donc ce verset happened centuries ago. C'est passé donc il y a des siècles. It happened in this history here. Il s'est passé dans cette histoire là. Long, like about 200 BC. Euh, en 200 avant Jésus-Christ. Maybe even before. Peut-être même avant. Let's read verse 9. Lisons le verset 9. Before we read, avant que nous lisions, context. Le contexte. This is the king of the south and the king of the north are fighting. Donc là, on a le roi du sud et le roi du nord qui combattent. 
This is civil war in Greece. C'est une guerre civile qu'il y a en, en Grèce. King of the North. Le roi du Nord. Is the Syrians. C'est les Syriens. The Seleucid Empire. L'empire Seleucide. The King of the South. Le roi du Sud. Is Egypt. C'est l'Égypte. The Ptolemaic Empire. L'empire euh, Ptolémée. They're both Greeks. Et ils sont en grec tous les deux. Civil war in Greece. C'est une guerre civile en Grèce. That's the literal context of this passage. C'est le contexte littéral de ce passage. We're in Daniel 11, verse 9. Daniel 11, verset 9. Daniel 11, verset 9. Mm-hmm. Avez-vous dit? Yeah. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. So it mentions the king of the south. Donc là, on nous parle du roi du sud. In verse 9. Dans le verset 9. And if we looked at the context. Donc si nous regardons le contexte. We see that there was some kind of fight or struggle. Il y avait un combat, une lutte. Between the king of the north and the king of the south. Entre le roi du nord et le roi du sud. Then in verse 10. Dans le verset 10. We'll read that. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un de s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. So it says, Donc il est dit, it begins by talking about some sons. Donc on parle des fils. Now these sons, Donc ces fils, are the sons of the king of the north. Sont les fils du roi du nord. And what he's going to do, et qu'est-ce qu'ils vont faire? He's going to gather together, ils vont rassembler, a great multitude, une grande multitude, an army, une armée. And this army that he's going to gather together, qu'ils vont ensemble, when in prophetic history now, nous sommes maintenant dans l'histoire prophétique, is this army of the United States. C'est cette armée des États-Unis. So it says, Il est dit, this, he's going to raise up some sons. Ils vont dans, donc ses fils se mettront en campagne. By the way, mm-hmm. when it says sons, lorsqu'on dit donc les fils, it's children. Ce sont les enfants. Because his son is a child. Vous comprenez que les fils ce sont les enfants. Yes. Oui. So we know that the Protestants, nous savons que les Protestants, are the children, sont les enfants, of who? De qui? The papacy. De la papauté. So in this history here, the history of the children. Nous sommes dans l'histoire ici, donc l'histoire des Not enfants. Not the history of the parents. Pas l'histoire des parents. So we make that connection. Donc nous, faisons, nous avons fait cette connexion. So the children are going to come. Donc les fils vont venir. They're going to gather up. A great force. Ils vont donc rassembler des forces. And they're going to come. Ils vont venir. And they're going to overflow and pass through. Et ils vont euh, s'avancer et déborder. And it says he's going to come. Et ils vont venir. Even to his fortress. Jusqu'à la forteresse. So I want us to think about this fortress for donc a moment. J'aimerais que nous pensions donc à cette forteresse pour un instant. But before we do that, avant de faire cela, I want us to read again the phrase where it says, "Shall." Overflow and pass through. Donc on va lire la phrase où il est dit donc ils vont euh, se répandre, s'avancer, se répandre et déborder. Can we all see that? Est-ce que vous voyez cela? Overflow and pass through. Euh, s'avancer, se répandre et déborder. I want you all to see that in your Bibles. Est-ce que vous voyez ça dans yeah? votre Bible? Okay. Keep your fingers there. Donc gardez votre doigt ici. Same chapter. Et allez dans le même chapitre. Go to verse 40. Et allez donc dans le verset 40. And in verse 40, et dans le verset 40, the last part of the verse, la dernière partie du, du verset, it says overflow, il va dire qu'il s'avance, qu'il se répandra, and pass over, et débordera. Can we see it's exactly the same phrase? Est-ce qu'on voit que c'est exactement la même phrase? Overflow, pass through, overflow, pass over. Euh, se répandre et déborder, se répandre et déborder. So verse 40, donc le verset 40 is an end time application et une euh, application euh, de la fin des temps of verse 10 du verset 10 verse 10 is the type verse, verse 10 c'est le type 40 is the antitype et le verset 40 c'est l'antitype verse 40 donc le verset 40 is this c'est ça and i've identified it et j'ai identifié comme étant 1989 1989 1989 1989 the king of the north le roi du nord the children les the, les enfants not the parents. Pas les parents. The United States. Les États-Unis. Not the Europeans. Pas les, Euro- les Européens. Are going to come. Vont venir. It's the King of the North. Donc là, c'est le roi du Nord. With a great army. Vont venir avec une grande armée. United States. États-Unis. Powerful army. Une armée puissante. And when it comes, lorsqu'elle vient, it's going to start coming against the King of the South. Elle va venir contre le roi du Sud. In verse 10. Dans le verset 10. Which is Russia. Qui est la Russie. It says. Mais il est dit. Even to the fortress. Ils vont s'arrêter à la forteresse. The last part of the verse. À la dernière partie du verset. How does that translate? Yes, until the fortress. Same, same thing. It's the same. Now this fortress. Donc cette forteresse. Let's 
Think about geography. Donc, on va maintenant regarder la géographie. So, this is Israel. Donc là, c'est Israël. The glorious land. Le pays glorieux. PG. PG. This is the Mediterranean Sea. Et là, nous avons la mer Méditerranée. And this is Egypt. Et ça, c'est l'Égypte. Egypt Donc l'Égypte is the fortress c'est la forteresse of the king of the south. du roi du sud. Yes? Oui. Egypt L'Égypte is what country c'est quel pays at the end of the world? à la fin du monde? Russia. La Russie. So this is Russia. Donc ça, c'est la Russie. So let's change the map. Donc on va changer la carte. Oh, in the literal history, Donc dans l'histoire littérale, it says, il est dit qu'il va aller il va, Even aller, to the fortress. il va arriver jusqu'à la forteresse. Another way to express that, Et une façon de dire cela, he comes from the north, il vient du nord, so come through, il va arriver, traverser, and he says, Even et il va arriver jusqu'à, to the fortress. jusqu'à la forteresse. Not into the fortress, Donc, ça ne veut pas dire à l'intérieur de la forteresse, only to it. Et c'est jusqu'à la forteresse. So he comes here, Donc il arrive ici and he stops. et il s'arrête. That's verse 10. Donc ça, c'est le verset 10. Let's do verse 40. Et on va faire le verset 40. This history. Cette histoire. Now, Maintenant, we're in Europe. nous sommes en Europe. This is Russia. Ça, c'est la Russie. This is the border. Ça, c'est la euh, frontière. You have Poland. Vous avez la Pologne. The Ukraine. Vous avez l'Ukraine. Yugoslavia. La Yougoslavie. That's the old name. Le, l'ancien nom. All of these countries which we call Tous ces pays que nous appelons The Eastern Bloc countries. Le bloc de l'Est. Eastern Bloc countries. Donc les pays du bloc de l'Est. The King of the North. Le roi du Nord. Here. Ici. Second World War. Deuxième Guerre mondiale. Has already passed. Est déjà passé. Now we're into this history. Nous sommes maintenant dans cette histoire. King of the North. Le roi du Nord. Is using America. Il va utiliser donc l'Amérique. He wants to attack Russia. Il veut attaquer la Russie. He goes all the way il va jusqu'à to these border countries jusqu'à la frontière de ces pays because this is the fortress parce que ça c'est la forteresse and this is the border et ça c'est la frontière and what the king of the north does qu'est-ce que le roi du nord va faire he goes to the border il va arriver à la frontière and he takes all of these countries il back va prendre, il va récupérer tous ces, tous ces pays and this place et cet endroit is the USSR c'est euh, l'union soviétique This was one of the gravest mistakes Et c'était une des plus graves erreurs that the King of the North made. que le roi du Nord a fait. They had any sense, mm-hmm. they would have totally destroyed their enemy. Si ils avaient eu du, de la logique, ils auraient détruit totalement leur ennemi. Why didn't they do that? Et pourquoi n'ont-ils pas fait cela If you look today, Si vous regardez aujourd'hui, you think that all the problems that are in the world between Russia and America, which are getting worse, donc tous les problèmes qui sont entre les États-Unis et la Russie, donc vont s'empirer. If they had sorted it out here, s'ils avaient résolu le problème ici. Everything would have been fine. Tout aurait été OK. Why didn't they? Pourquoi n'ont pas fait Pourquoi Because ne l'ont-ils pas fait Parce que la prophétie will be fulfilled. sera accomplie. Verse 10. Verset 10. Had to have been fulfilled. Comment a-t-il été accompli The papacy in the United States. La papauté et les États-Unis. Went as far as these eastern bloc countries. Ils sont donc allés à travers le bloc de l'Est. Dismantled the USSR. Ils ont démantelé l'URSS. And left Russia intact. Et ils ont laissé la Russie intacte. Because they thought Parce qu'ils ont pensé Russia's dead. La Russie est morte. Totally weakened. Elle est totalement affaiblie. And then, et alors, Russia says, et la Russie a dit, you know what we'll do? Où est-ce que nous allons faire? We'll become a democracy. Nous allons être une démocratie. So we can all be friends. Afin que nous soyons tous amis. They made lies. Ils ont menti. At one table. Euh, à une, la même table. Do you think Russia? Est-ce que vous pensez que la Russie? Is a democracy. Est-ce que vous pensez que la Russie est une démocratie? They played. The papacy and the United States like a fool. Ils ont euh, comment dire Ils ont piégé donc les États-Unis et la papauté. So America. Donc l'Amérique. Says okay, if you're going to be a democracy. Dit, OK, vous allez être une démocratie. Because we crushed you. Parce que nous vous avons euh, vaincu. You can just live life normally. Donc vous pouvez vivre une vie normale. Who's the richest man in the world? Qui est l'homme le plus riche au monde It's Vladimir Putin. C'est euh, Vladimir Poutine. He may not be officially the richest il man. Il peut-être pas officiellement l'homme le plus riche. But he is. Mais il est. Russia, la Russie, become one of the richest nations in the world. Est en train de devenir une des nations les plus riches au monde. Because the king of the north, parce que le roi du nord, didn't keep his eye, n'a pas gardé ses yeux, on his enemy, sur son ennemi. Russia is not 
a democracy. La Russie n'est pas une démocratie. It's still a communistic statement. C'est encore un état state, communiste. Communistic state. C'est un état communiste. And it's about Et il est sur le point to exercise its authority. D'exercer son autorité. The war between The East and the West has not finished. Donc la, la guerre entre l'Orient et l'Occident n'est pas terminée et à ce moment, a proxy war going in Syria. il y a une guerre par procuration qui a lieu en Syrie. And everybody knows what's happening in North Korea. Et tout le monde sait ce qui se passe en Corée du Nord. Which is another proxy of the qui, est, of Russia. qui est encore un autre, euh, une autre guerre par procuration de la Russie. So 1989 Donc en 1989, begins mm -hmm. the war between the king of the north and the king of the south. On a la, la, le début de la guerre entre la, le roi du Nord et, la Russie, et le roi du Sud. Daniel 11, verse 40, Daniel 11, verset 40, teaches us, nous enseigne, however bad you think Russia is, however strong you think it is, euh, peu importe la façon euh, dont vous voyez la Russie, faible ou forte, it's gonna be crushed. elle va s'écrouler. The king of the North, le roi du Nord, the papacy with the United States, la papauté donc et les États-Unis, is going to bring down Russia. Vont euh, faire s'écrouler la Russie. It's prophesied that it will. C'est prophétisé que elle, ça va se faire comme ça. And we need to hold on to these truths. Et nous devons euh, garder cette vérité. As we see them being traced through history. Alors que nous voyons euh, cela s'accomplir dans l'histoire. It already began to do the work in 1989. Donc l'œuvre a commencé à être faite en 1989. Allowed Russia to survive. Mais elle a permis à la Russie de, survi de survivre. It's now one of the most powerful nations in the world again. Et maintenant again. la Russie redevient une des nations les plus puissantes du monde. And if I were to ask you, et si je vous demandais, who's the superpower in the world today? Qui sont les superpuissances dans le monde aujourd'hui? You might say, vous allez dire peut-être, maybe America, maybe Russia, we can't tell anymore. Peut-être Amérique ou la Russie, nous ne savons plus maintenant. We're not going to discuss the next part of our prophecy. Nous allons pas euh, parler de la prochaine partie de notre prophétie. But we are now predicting. Mais maintenant nous prédisons. Based upon Bible, based upon these verses, our understanding of these verses. Basé sur notre, la compréhension que nous avons de ces versets. That there's going to be another clash. Que il y aura encore un autre, une autre euh, bataille. Between the United States and Russia. Entre les États-Unis et la Russie. And who's going to win? Et qui va gagner? Russia. La Russie. Russia is about to win the la next Russie conflict. Est sur le point de gagner le prochain conflit. And in alliance with the Middle East. Et en alliance avec le Moyen-Orient. Radical Islam. L'islam radical. The economy of the United States is going to be collapsed. l'économie enfin, des États-Unis va s'effondrer. And when the economy of the United States collapses. Et lorsque l'économie des États-Unis va s'effondrer. The economy of the whole world is going to collapse. L'économie du monde entier va s'effondrer. The world's going to go into famine. Et le monde va aller dans une famine. The story of l'histoire de Joseph. Joseph. And it's all based upon the war. Et c'est basé sur between la guerre entre the papacy, la papauté, the United States, les États-Unis, Russia, la Russie, and radical Islam, et l'islam radical, which we should now be calling, et nous que nous devrions appeler maintenant, the caliphate, le califat. You've heard of that phrase. Vous avez entendu parler de ce mot. If I'd asked you 10 years ago, no one would have ever heard of what a caliphate was. Si je vous avais donc parlé il y a 10 ans, personne n'aurait su ce qu'est un califat. All of these things donc, tout ça are now in the news. Sont dans les nouvelles. And our church et notre église is asleep to all of these things. Et euh, endormi à toutes ces choses. We have a peace and safety message. Avec un message de paix et sûreté. That all we do et tout ce que nous faisons is track the activities of the papacy. C'est euh, tracer les activités de la papauté. When he put out a new letter. Lorsque elle fait un nouvel euh, encyclique. We say, look, a new letter. Some serious thing has happened. Ah, il y a un nouvel encyclique, donc il y a quelque chose de sérieux qui se passe. And at the very time when all the major events of Bible prophecy Alors qu'au même moment tous les événements majeurs de la prophétie biblique are being fulfilled sont en train d'être accomplis many of them are already passed et même certains sont déjà dans le passé and we are blind to these et things comme aveugles à ces choses For those of us who are new now et pour ceux qui sont nouveaux euh, you need to review the studies we had at the beginning of the week vous devez étudier donc les études que nous avons fait au début de la semaine When we discuss the role, nous avons parlé du rôle, the interaction, interaction y between Laodicea and Ephesus. Et this church, Cette our church, is Laodicea. Laodicea. But this message, ce message, the people who preach this truth, les personnes qui prêchent cette vérité, are Ephesus. Sont Ephèse. And there's about to be a transfer from Laodicea et to y Ephesus. Un transfer entre Laodicea et Ephèse. An experience. Une expérience. You need to get out of the Laodicean condition. Vous devez sortir de la condition laodicienne. Because you will die in that condition. Parce que vous allez mourir dans cette condition. Because you're lost. Parce que vous êtes perdu. 
And the only way to come out of that condition and be saved sortir de cette condition et d'être sauvé is to receive the remedy. Et c'est de recevoir le remède. The remedy le remède is this prophetic testing message. C'est ce message prophétique de test. Without understanding that, et sans comprendre cela, we will die. Nous allons mourir. Let me explain how that will happen. Et euh, laissez-moi expliquer comment cela va se passer. We all know. Vous savez tous. There's a Sunday law about to happen. Il y a une loi du dimanche qui est sur le point de, d'arriver. But our church. Notre église. Does not have the prophetic tools. N'a pas les outils prophétiques. To understand how and when that Sunday law will be put in place. Comment et quand cette euh, loi du dimanche sera mise en place. So we've developed a wrong theology. Nous avons développé une mauvaise théologie. That was handed down to us. Qui nous a été donnée. Through the papacy, à travers la papauté, through apostate Protestantism, à, tra- à travers le protestantisme apostat, through spiritualism, et à travers le spiritisme. We now believe, et nous croyons maintenant, and teach, et enseignons, a peace and safety message, un message de paix et sûreté, that says, don't worry, qui dit, ne vous inquiétez pas, because when the Sunday law happens, parce que lorsque la loi du dimanche va arriver, because you're going to wake up one day, vous allez vous réveiller un jour, before we used to say you put on the radio, avant on disait, vous allez ouvrir la radio, now you check your phone, maintenant on va dire, vous allez vérifier sur votre, votre téléphone, and it'll say. Et ça va dire Yesterday night, hier soir, in a secret meeting, dans un, une rencontre secrète, the United States issued an, a Sunday law. Les États-Unis ont sorti une loi du dimanche. And then here, et là, you're going to wake up and say, vous, vous réveillez et dire, what are we supposed to do? Qu'est-ce que nous devons faire? Let's call a special business meeting at the church. Donc on va faire une réunion d'église. And decide how we're going to prepare for this great et thing. Et on va décider comment se préparer pour cette chose. This is how we teach end time prophecy. C'est comme ça que nous enseignons la prophétie biblique. And it's a death sentence. Et c'est une sentence de mort. This church Cette église will have already closed its probation aura déjà, te- aura déjà terminé son temps de probation by the time that Sunday law au temps où cette loi du dimanche ever goes public. serait publique. And for many of us, et pour beaucoup d'entre nous, our probation, notre temps de probation, will have closed months. serait terminé des mois. Many months before beaucoup that. Beaucoup de mois avant cela. And our church has no idea of that. Et notre église n'a aucune idée de cela. Because we don't understand Bible prophecy. Parce que nous comprenons pas la prophétie biblique. People, les gens, will lose their eternal salvation. Vont perdre leur euh, vie éternelle. You will. Et vous aussi. Your family, your vos friends. Vos familles, vos amis. Unless we are able to make a proper preparation. À moins que vous fassiez une préparation adéquate. First intellectually. De façon premièrement intellectuelle. Then spiritually. Et après de façon spirituelle. We're teaching the intellectual. Nous enseignons l'intellectuel. You need to know this tracing of history. Vous devez comprendre cette, euh, cette histoire. You need to know who the players are. Vous devez savoir qui sont les caractères principaux. You need to know the dates. Les dates. We're teaching. Nous enseignons. That 28 years ago. Il y a 28 ans. 28 years ago. Il y a 28 ans. The truth. La vérité. That's of infinite importance to Laodicea. D'une, qui a d'une importance, imp, enfin, d'une importance infinie pour Laodicea. Was fulfilled. A été accompli. The time of the end. Le temps de la fin. 1989. 1989. And the test began. Le test a commencé. And God's church. Et l'Église de Dieu. Are blind and dead to all of these truths. Et aveugle et morte à toutes ces vérités. And we pray. Et nous prions. Regularly. Ré- régulièrement. For the outpouring of the Holy Spirit. Pour le déversement du Saint Esprit. In direct contradiction to the Scriptures. En contradiction directe avec les Écritures. Because we pray. Parce que nous prions. Lord, send us the latter rain. Seigneur, envoie-nous la pluie de la saison. Because it's not here yet. Parce qu'elle n'est pas encore arrivée. So if you pray hard enough, et si on prie suffisamment fort, long enough, suffisamment longtemps, he will send it. Dieu va nous l'envoyer. Is that what the scriptures teach? Est-ce que c'est comme ça que les, l'écriture enseigne? No. Non. Closing verse. Dernier verset. Zachariah. Zachary. It's near the end of the Old Testament. C'est à la fin de l'Ancien Testament. Second from last book. Le euh, deuxième livre en partant de la fin. Go to New Testament, Malachi, Zechariah. Nouveau Testament, Malachi, Zacharie. If you participate, donc si vous participez, in prayer sessions, dans des sessions de prière, at church, à l'église, praying for the latter rain, en priant pour la pluie de la saison, I want to tell you, j'aimerais vous dire, that you are sealing your eternal death, que vous euh, scellez votre mort éternelle. You are we lost. Vous allez être perdu participating in such activities en participant dans des acti- telles activités because it's against the scriptures. parce que c'est contre les Écritures. Zacharie chapitre 10, verset 1. Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie, euh, la pluie dans la, l'arrière-saison. Euh, ah oui, oh, it's not translated. We're going to translate it directly from the English Donc, because on, in the French it's not quite on right. Va, euh, dire, on va le traduire directement depuis l'anglais. 
Donc, à demander euh, au Seigneur la pluie, euh, la pluie au temps de la pluie de l'arrière saison. Le Seigneur va donc euh, vous envoyer des éclairs et vous, euh, offre, vous envoyer des ondées, et chacun aura donc de l'herbe dans son champ. So you're supposed to pray for the latter rain. Donc vous êtes supposé donc prier, prier pour la pluie de l'arrière saison. In the time period when the latter rain is falling. Au temps où la pluie de l'arrière saison est sur le est en train de tomber. Our church disobeys that command. Et notre église désobéit à ce à cet ordre. When the latter rain is falling. Donc lorsque la pluie de l'arrière saison est en train de tomber. You need to know that it's falling. Vous devez savoir qu'elle est en train de tomber. And you need to ask the Lord et vous devez demander au Seigneur that it falls upon you. afin qu'elle tombe sur vous. The latter rain la pluie de l'air saison is a message. est un message. This message Ce message will give you an experience. va vous donner une expérience. We already showed you Nous avons déjà montré from Isaiah 28 depuis Ésaïe 28 That this truth, que ces vérités, the methodology that we use, la méthodologie que nous utilisons, is the rest, c'est le repos, is the refreshing, c'est le rafraîchissement, is the latter rain, c'est la pluie de la saison, that God is pouring out, que Dieu est en train de déverser. It's the message of the latter rain, c'est le message de la pluie de la saison. And if you don't accept it, si vous ne l'acceptez pas, you will be lost. Vous serez perdu. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père céleste, help each of us. Euh, aide chacun d'entre nous to intellectually understand these truths. de comprendre ces vérités intellectuellement. We realize nous réalisons that they're not easy, qu'elles ne sont pas faciles. That there's a lot of information, Il y a beaucoup d'informations. But it's your will mais c'est ta volonté that we start from wherever we are at this time que nous partions de, du point où nous en sommes and accept these things et accepter ces choses as we see the truth opening before us. alors que nous voyons les vérités s'ouvrir devant nous. Please be with us for the rest of this Sabbath Sois day. Avec nous euh, pendant le reste de ce jour de sabbat. Help us to honor you. Aide-nous à t'honorer. As we listen to your truths. Alors que nous écoutons tes vérités. And may these truths. Et que fait que ces vérités. Convict us. Puissent nous convaincre. That we are lost sinners. Que nous sommes des pécheurs perdus. In need, in need of a savior. Et que nous avons besoin d'un sauveur. That we might come to our Lord and Savior. Afin que nous Lord puissions Savior Jesus, venir à notre Seigneur et Sauveur Jésus, Jésus and receive et recevoir pardon. le pardon In Jesus, his name. dans le nom de Jésus. Amen. Amen.